大家好，欢迎来到美食彩味。香叶放锅里蒸一蒸，作用实在太厉害了，好多人都不知道。它不仅仅是残香的食物，还有着许多其他神奇的用途。但它的作用实在是厉害，而且呢还能省钱，非常的实用。今天将为您介绍香叶蒸的方法和其惊人的用途，让更多人了解并从中受益哦。我们在采摘香叶的时候呢，一定得注意选择完整的，最好呢没有虫子洞，而且上面呢没有鸟粪之类的，这样的更好清理。摘回来的香叶呢，我们先用剪刀呢把它给处理一下，把藏出来的这部分杆件呢给剪掉。没地方摘的，可以去菜市场看看，应该会有。香叶的营养价值非常的高，富含多种微量元素。香叶富含黄酮类化合物、酚类、氨基酸、有机酸、胡萝卜素、维生素以及多种人体必需的微量元素，对身体好处多多。没想到吧？放在村里，路过都没人多看两眼的桑树叶，原来有这么丰富的营养，难怪蚕宝宝那么爱吃，吐出来的丝才那么漂亮。处理好的桑叶呢，我们将其放入盆中，跟着往里边加入多一些的小苏打，再加入少许的食盐，然后加入多一些的清水，没过桑叶最好。我们把小苏打和食盐搅拌溶解，摘回来的桑叶。表面全是灰尘，还有长期的害虫蚕食，所以我们得先清洗桑叶，将其搅拌溶解后呢，先浸泡十分钟左右，让污渍有软化的时间。时间到了之后，我们再轻轻揉搓桑叶，让桑叶之间相互摩擦，这样呢可以把多余的杂质给搓洗掉。加入食用盐是为了给它杀杀菌、消消毒，而小苏打具有很好的清洁能力，不仅能清洁碗碟，还能清洗蔬果。加入小苏打可以把它清洗得更加的干净彻底。还有要注意的是，桑叶上呢还可能附着着虫卵，要仔细的搓洗掉。看看肉眼可见的这么多的杂质，毕竟是常年生长在户外的。虽然经过我们细细筛选，但依然呢有很多的脏东西，所以清洗时一定不要觉得麻烦。将脏水倒掉，我们再多换水漂洗两次，直到水清澈不浑浊就可以了。全部清洗干净之后，放入肉盆中，把水分控干。接下来把桑叶放在案板上，将其切成细丝，也不要太细了，大概一厘米的厚度，粗细均匀就好。切桑叶的时候呢，已经可以闻到非常好闻的清香气，很治愈的一股清香味。而且在切的时候呢，可以感觉到它里面呢会有一种黏黏滑滑的液体，这个呢待会儿给大家讲解一下。好了，接下来呢，将切好的桑叶呢，直接放入蒸锅中，整理不开一些，方便均匀受热。上气之后，大火蒸五分钟左右，这个步骤被称之为杀青，也就是蒸一蒸可以去除桑叶中的涩味。传统的杀青呢，分为两种，一种是蒸，一种是炒。而我们要蒸炒相结合，这样做出来的口感呢就会更加醇香，质地浓厚，而且做的方法呢也更加简单，更节省时间。时间到可以关火啦！哇，这会儿更香了，有一股很像糯米香的味道。我老公老远闻见，还以为我蒸糯米呢。现在呢可以出锅啦！
将其均匀的铺开在菜板上，等其晾凉。注意，蒸的时间呢要控制好，时间短了香味出不来，时间长了叶子颜色发黄，影响美观。等其冷却了之后，我们取适量，像这样双手揉一揉、搓一搓，将它里边的液体挤压出来，这样可以破坏叶子的细胞壁，使成品做出来更浓香。这里挤出来的这个液体也叫液油，虽然名字叫做油，但它并不是一种真正的油脂，而是商业中的一种提取物。商业油具有非常多的用途。接下来呢，我将介绍其中的一些。商业油含有丰富的维生素和矿物质，对皮肤有很好的滋养和保湿作用。可以将商业油涂抹在皮肤上，特别是在干燥的季节，可以起到保湿的作用，让肌肤变得柔软光滑。此外，商业油还含有抗氧化物质，有助于抵抗自由基的侵害，对于预防皮肤老化呢也是有益的。挤压好的商业呢，我们将其打开，然后直接放入锅中。刚开始我们可以开大火来进行翻炒，目的是把商业的水分炒干。有经验的人呢，可以用手翻炒；没有经验的，可以用筷子翻炒。等到表面水分炒干，没有水汽蒸发时，我们再转为中小火来翻炒。从这里开始就一直保持中小火了，因为这薄薄的商叶呢，特别容易炒黑。一旦炒糊炒黑，味道就会发焦发苦，那么这个茶也就算是失败了。亲爱的朋友们，这是视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。大概二十分钟，现在就能闻到商业茶的香味了。慢慢的，商业呢会变得脆脆的、干干的，要像这样的程度才可以。这时可以关火了。我们再利用锅中的余温再进行翻炒，水分炒的越干，就越香。而且也可以大大延长它的保质期的时间。最后，我们将其晾凉就行了。这一步，许多人呢会采用晾晒的方式，但那样不仅花费时间长，而且晾晒的过程中还容易有脏东西附着。炒出来不但更香，更节省时间，而且呢也干净卫生。冷却后，我们拿起一片桑叶，轻轻用手一捻就可以碎掉。炒到这样的程度就可以。如果发现炒好的桑叶还比较软，有水分，我们就要回锅中继续炒一会儿才行。因为炒好了不仅更香，而且保存半年一年都没有问题。等到完全晾凉之后，我们准备一个密封罐，将桑叶茶装进我们准备好的密封罐中。密封罐里面一定要确保它无水无油。装的过程中。家里面呢，如果有干燥剂或者是脱氧剂，有的零食包装袋里有，可以往里面呢放上一两个，可以让里面的湿气、水汽完全消失掉，保持干燥。这样保质期的时间呢，就可以大大的延长了哦。跟着呢，将盖子密封好，放在干燥通风的地方保存即可。炒好的商业茶，叶子卷曲，颜色碧绿。自己炒的保存好，每天呢都可以泡上一杯。同样泡的时候呢，你也可以按照自己的喜好，加上些枸杞、菊花，加点红糖、冰糖之类的。商业茶用开水冲泡，清澈明亮，清香甘甜，清纯爽口，没有任何添加剂，真正为绿色纯天然饮品。这款茶味道清新淡雅，早上的时候来上一杯，神清气爽。也可以当做下午茶来饮用，配上个小点心呢，也是非常的不错的。茶水喝起来通透，茶香四溢，喝完心情舒畅。难怪被注重长寿的人称为神仙茶，常喝好处多多哦。经过科学鉴定，商业中含有丰富的氨基酸、纤维素
、维生素、矿物质以及多种生理活性物质。但这些物质在商业中并不是一成不变的，而是会随着季节时间的不同，出现一些细微的变化。商业茶春夏秋三季都可以制作，只要商业继续生长，就可以采摘。在实际制作过程中，研究人员发现，食用叶老而精霜，晚秋和霜后入冬时采摘的商业，其中的有效物质的含量明显较高。换句话说，等到霜降之后的商业，用来制作商业茶，营养价值最高。现在知道还不晚，您也试试吧。好了，今天的方法呢就分享完了。如果您还有更多的想法和建议，欢迎在下方评论留言哦。如果您看完视频觉得有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。